ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസിനകത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആദ്യത്തേത് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇനി പഠിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാം റീഡിംഗ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് തോട്ട് കമ്പൈനിങ് വേൾഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ റീഡിംഗ് എന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് തോട്ട് അതായത് വേൾഡ് റെക്കഗ്നീഷനും കോംപ്രിഹെൻഷനും നമ്മൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡ്സിന് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം വേർഡ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി എ ഹൈലി ഡിസൈറബിൾ ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എ യങ് പേഴ്സൺ ഗ്യാദർ നോളജ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ഡെവലപ്പ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും യങ് പേഴ്സൺ അവർ കൂടുതൽ നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നോളജ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നോളജ് ആവശ്യമാകണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നോളജ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിംഗ് സ്കിമ്മിംഗ് സ്കാനിങ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് നാല് ടൈപ്സ് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്കിമ്മിംഗ് സ്കാനിങ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സ്കിമ്മിംഗ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് എ ബേസിക് ലെവൽ സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരോടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഓവറോൾ കണ്ടൻറ്റ് മേ ബി മിനിമൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് എബ്രോഡ് ഓവറോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എബോഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വായനയ്ക്കാണ് സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ രാവിലെ പത്രം വായിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെ ഹെഡിങ്സ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് പോവുക അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നു ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് സ്കിമ്മിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാനിങ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ റീഡിംഗ് ഈസ് എ റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ആണ് ഇതിന് ജനറൽ റീഡിംഗ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി എടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിക്കൽ ടേം അനുസരിച്ച് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിന് എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറിക്ക് അകത്ത് നിന്നൊരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓ അതിൻ്റെ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റീഡിങ് ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട്ട് പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലേണൻ ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിങ് ഇൻവോൾവ്സ് റീഡിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ പ്ലഷർ ഓർ ടു ഡെവലപ്പ് ജനറൽ റീഡിങ് സ്കിൽസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വായിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് പ്ലഷർ നമുക്കൊരു ഒരു ജനറൽ റീഡിങ് സ്കില് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻസ് റീഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ഓൾസോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ക്ലോസ് റീഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് ഇനി വേറെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് റീഡിങ് ദെൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് ക്ലോസ് റീഡിങ് ഈസ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വയർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി സ്ക്രൂട്ടിനൈസ്ഡ് ക്ലോസ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ വായിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ക്ലോസ് റീഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ പാസേജിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റീഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോസ് റീഡിങ് ദെൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് അറ്റംസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ തീം ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേക്കിംഗ് റീഡിങ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റീഡിങ് ആണ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂംസിനകത്താണ് അതായത് ടീച്ചറുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ അതായത് കുട്ടികളും ടീച്ചറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് ടീച്ചർക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വായിക്കുക അവിടെ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയുക ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ചോദിക്കുക ഈ രീതിയിൽ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ആളുമായിട്ടും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് റീഡിങ് ആണ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബാരിയേഴ്സ് ടു റീഡിങ് റീഡിങ് സ്കില്ലിന് വരാവുന്ന ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് റീഡിങ് സ്കില്ലിൽ വരാവുന്നത് നമ്പർ വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പിറ്റൻസ് ശരിക്കും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറിയില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പിറ്റൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് റീഡിങ്ങിന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാം നമ്പർ ടു എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈ പൂവർ ലൈറ്റിംഗ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഓർ ഫോൺ സൈസ് ഇതിന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവ് പൂവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ അനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ സൈസ് തീരെ ചെറിയ ഫോണാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യ
എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിങ് സ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഫോർ അക്കാഡമി പേർപ്പസസ് ദെൻ വൺ ഹാസ് ടു ലേൺ ടു റീഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദിസ് റിക്കോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ സ്കിൽ ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ റിട്ടൺ വേർഡ് ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് അപ്പോൺ ദ ആർഗ്യുമെൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമി പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വായിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റീഡിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു അക്കാഡമി പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ദ ഹാസ് ടു ബി എ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബുക്സ് ഹാവ് ടു ബി റെഡ് ക്രിറ്റിക്കലി വൺ യൂസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി പുട്ട് ഫോർത്ത് ഈസ് കോൾ എസ് ക്യു ആർ ത്രീ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് റീകോൾ ആൻഡ് റിവ്യൂ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് എസ് ക്യു ആർ ത്രീ മെത്തേഡ് എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവേ ക്യു മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ മൂന്ന് ആറുകളുണ്ട് ത്രീ ആർസ് അതായത് റീഡ് റീകോൾ ആൻഡ് റിവ്യൂ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയും കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ റീഡിങ് എഫക്റ്റീവായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ സോറി ആറല്ല അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് റീകോൾ റിവ്യൂ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് സർവേ സർവേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണോ വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഒരു ജനറൽ ഒരു സർവേ നടത്തുക അതായത് എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റലിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഒരു സർവേ നടത്തുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ജനറൽ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഒരു സർവേ നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവിനോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് റീഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ മൈൻഡിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് റീകോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക എല്ലാം ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഓർത്ത് നോക്കുക എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കള മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത് റിവ്യൂ അതായത് നമ്മൾ വായിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് ആ ഒരു മെമ്മറി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത പാസേജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അക്കാഡമി പർപ്പസിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എസ് ക്യു ആർ ത്രീ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതായത് എഡിറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ക്ലോസ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ റീഡിംഗ് അതായത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടും കെയർഫുള്ളായിട്ടും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു editing focuses on different aspects of writing നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ പല ആസ്പെക്ട്സിനെയും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പല ടെക്നിക്സും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ എഡിറ്റിംഗ് പല ടൈപ്സിലുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ സബ്സ്
റിവൈസ് ചെയ്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് പോലെ അത് മാറിത്തീരുന്നതിനാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോപ്പി എഡിറ്റിംഗ് കോപ്പി എഡിറ്റിംഗ് ഈസ് വെൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചെക്ക് ടു ഫോർ എറേസ് ഇൻ ഗ്രാമ സ്റ്റൈൽ റെപ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ജാഗൺ കറക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എറേസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് ഡൺ റീഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാസേജ് വിൽ ഓൾസോ ബി ചെക്ക്ഡ് കോപ്പി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമർ സ്റ്റൈൽ റെപ്പറ്റീഷൻ യൂസ് ഓഫ് ജാർഗൺ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സോ ഏതെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് ജാഗൺ ജാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പ്രൊഫഷൻ പക്ഷെ ആ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ അകത്ത് വരുന്ന ആളിനെ വേർഡ് മനസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജാർഗൺസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ടൈപ്പ് എഡിറ്റിങ്ങിനെയാണ് കോപ്പി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ടൈപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എറേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാവുന്ന എറേഴ്സ് മിസ്റ്റേക്സ് അതിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ റീഡബിലിറ്റി അതായത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ ലെജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോപ്പി എഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദ ആർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹോസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് അറ്റ് ദ കോളേജ് സെമിനാർ ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കോപ്പി എഡിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം വരുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ദ ആർട്ട് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കോമ ഉണ്ട് വിച്ച് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ കോളേജ് സെമിനാർ ഹോൾ ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് എഗെയിൻ ഉള്ളൊരു കോമ ഉണ്ട് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് ഓക്കെ ഇത് കോപ്പി അടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഈസ് എ സിംപ്ലർ ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് വയർ മൈനർ എറേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആർ കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി പങ്ക്ചുവേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് വേർഡ് യൂസേജ് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ടൈപ്പിലൊരു എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്പെല്ലിങ്ങിന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ആർട്ട് ഫസ്റ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് അറ്റ് ദ കോളേജ് സെമിനാർ ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂ സക്സസ് അതിന് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ആർട്ട് ഫസ്റ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ കോളേജ് സെമിനാർ ഹോൾ ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് ആൻഡ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് അതിനകത്ത് പഞ്ചൂഷ മാർക്കാണ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു സ്യൂട്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ ജേണൽ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജേണലിൻ്റെ ഒരു ജേണലിന് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലൊരു സ്റ്റൈലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് അതിനെ മാറ്റുന്നു അതിനകത്ത് ഫോണിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഫോണ്ടും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോണ്ട് സൈസിൽ മാറ്റം വരുന്നു സ്പേസിങ്ങിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ലെറ്ററിൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ ഹെഡിങ്ങിന് വരുന്ന സ്റ്റൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം എറർ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ടൈപ്പ് എഡിറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് അ
ഓക്കെ താങ്ക് യു